Urartu yılı ilan edilmesi turistik anlamda ve Urartu'nun bilinirliği anlamda inanılmaz bir olumlu etki yaratacak. E, Urartu yılını ilan ettiğimizde de Urartu'nun e, o merak edecek olan gelecek olan insanların burada Urartu'ya doyurulması gerekiyor. Kültürüyle, yemeğiyle, giyimiyle, kuşamıyla, her şeyiyle Urartu'yu sunmamız gerekiyor ve bu altyapıyı oluşturmamız gerekiyor. Çok güzel mesela bir Urartu müzemiz var. E, müze anlamında aslında onu e, sağladık. E, fakat onun dışındaki işte yazılı ve görsel e, eserler anlamında eksiklerimiz mevcut. Bu mevcut olan, e, var olan... E, eserlere e, yenilerini ekleyerek işte e, yiyeceği Urartuların yemek kültürünü Urartuların e, giyim kültürünü Urartuların konuştuğu dili e, ön plana çıkaracak çalışmaların içerisine girmek gerekiyor. E, bu bunları alt yapısal olarak hazırladığımızda biz tamamen Urartu yılına hazırlanmış olacağız. Çok zor değil bunlar e, başarılmayacak olaylar değiller. Sadece ve sadece ee, bizim çok fazlasıyla kent olarak istememiz gerekiyor. Kentin bütün dinamiklerinin bunu dillendirmesi gerekiyor. Urartu, Urartu, Urartu diye diye diye Urartu'yu ülke gündemine daha sonra dünya gündemine sokmamız gerekiyor. Urartu yılı da kaçınılmaz bir şekilde ilan edilmesi gereken bir yıl. Ee, ve bunun kısa sürede yapılması gerekiyor. 2022 yılı ilan edildi. 2023 yılı Olsa mükemmel olur ama olmasa bile 2024 yılında mutlaka Urartu yılını ülkemizde ilan ettirmemiz gerekiyor. Bunu kentin sağlaması gerekiyor. Şehrin bunu sağlaması gerekiyor. Ee, ve bizim de çalışmalarımızı buna göre yoğunlaştırmamız gerekiyor. Bana ciddi bir katkısı olur Urartu yılına. Sonuçta siz sanın Van'ı tanıtıyorsunuz. Urartu'yu tanıtıyorsunuz. Urartu'yu bilen var, bilmeyen var. Hani Urartu'nun birçok eseri şu anda Almanya'da müzelerde sergileniyor. Amerika'da, İngiltere'de. Belki bu eserlerin gelmesine de vesile olabilir. Çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığı bununla da ilgili harekete geçebilir. Ama burada sosyal etkinlikler, kültürel etkinlikler, sanatsal etkinlikler, sporsal etkinlikler hani çok fazla etkinlik yapılır. Troya yılı 2018-2019 Göbekli Tepe yılı. Her ikisinde de turist sayısı ciddi artış gösterdi. Yani Çanakkale'de dönen ekonomi diyorlar iki kat trilyona yakın bir ekonomi dönmüş. Göbekli Tepe'de de çok ciddi bir ekonomi döndü. Yani yazıldı çizildi bunlar gazetelerde. E yapılan tüm etkinlikler Urartu yılı etkinlikleri kapsamında yapılır. Yeni etkinlikler yapılır. Hatta bu sürdürülebilir de olur. Nasıl? Urartu Kültür ve Sanat Festivali bana kazandırılabilir bu yılla birlikte. Tabi bu... Arada Urartu eserlerinde artık UNESCO yani Dünya Miras kalıcı listede olması gerekir. Van Kalesi için başvuruldu. Bir de ondan bağımsız Akdamar Kilisesi için artık bu eserlerin de kalıcı hale gelmesi gerekir. Bildiğim kadarıyla son olarak da Edremit Belediyesi Şamran Kanalı için geçici bir başvuru listesinde bulunacak. Yani onun kabul edilmesiyle birlikte bu dünyanın da dikkatini çeker. Yani bu kültürel turizme ağırlık veren insanlar genelde şeye dikkat eder. UNESCO'nun kalıcı eserleri var mı? Özellikle hani tarihi yapıları. Ya Urartu yılının hani bana ekonomik anlamda da çok ciddi katkısı olur. Yani gelecek yabancı turistler, yerli turistler. Yani Urartu çünkü sonuçta bir harika medeniyet. Yani nasıl diyeyim su mühendisliği konusunda şey muazzam işler yapmışlar. İşte bir Şamran kanalı 52 kilometre değil mi? Gürpınar Ovası'nı aşarak dağlardan geliyor. Van bahçelerini besliyor. Edremit'i besliyor. Sardur hele, menuva hele otel. Bu çava hazbik evi, sağlam böyle hazbik evi, sağlam böyle hazbik evi. Eee... 